Selamat datang di Gadget Loki, di mana di channel ini kita akan membahas seputar teknologi dan lain-lainnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, let's go dulu kita nonton intro yang paling tergece, terbebas dan termantap dari Gadget Loki. Uh, langsung aja kita intro itu. Bisa berhitung, Pak. Gimana? Capek berhitung. Let's go. Oke okay, teman-teman, kali ini kita akan membahas cara mengganti IP address yang ada di laptop. Nah, apa sih sebenarnya IP address itu? Nah, IP address adalah IP di laptop ada nomor unik yang berfungsi sebagai nomor identitas kamu saat kamu menggunakan internet. Nah, IP address biasanya berisi tentang informasi seperti nomor provider internet dan juga Uh, lokasi di mana kamu berada, semisal kamu menggunakan IP Indonesia gitu, teman-teman. jadi ya memang kalian lagi ada di Indonesia gitu. Misal pakai Indihome atau pakai Telkomsel, itu pasti ada di Indonesia. Jadi langsung terlihat itu IP-nya. Setelah itu ke bawah itu ada nomor atau uh, negara mana itu. Kamu itu di negara mana gitu. Nah kamu bisa loh mengganti IP address dan juga uh, IP address yang ada di laptop kamu, bahkan itu kamu bisa menggantinya menjadi lebih baru atau IP baru atau IP dengan IP negara lain gitu teman-teman ya ah gimana sih kayak gini loh jadi IPmu itu itu kamu bisa ganti teman-teman ke IP negara lain gitu ya nah penasaran bagaimana caranya sebelum mulai pembahasan ini silahkan like komentar dan subscribe di channel gadget lagi dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video yang menarik di setiap harinya so let's go kita langsung praktek di laptopku di sini kita mau praktek yang di laptop tuh ada dua cara teman-teman ya Uh, banyak ding caranya cuman ini yang kita ganti itu ada yang lokal sama yang publik so let's go aja kita nggak usah banyak cincang cincang so let's go kita ke prakteknya let's go oke teman teman kali ini kita sudah ada di laptopku teman teman jadi uh, oh bentar ya ini aku uh, ulang lagi nih ini ya teman teman jadi yang pertama kalian lakukan yaitu kalian masuk ke kontrol panel teman teman ya kita ubah yang IP lokal dulu setelah itu kalian masuk ke network and internet setelah itu masuk ke network and sharing center nah ini ya setelah itu kalian masuk ke change adapter setting teman teman ya dan di sini kalian silahkan pilih yang internet kalian yang aktif tuh yang mana teman teman dan di sini sudah ada internet yang aktif aku aku pakai connect pakai wifi terus habis itu cek status teman teman ya nah setelah cek status akan muncul seperti ini kalian langsung ke detail nah di detail ini akan ada tulisan kayak gini teman teman uh, ini ya Uh, default gateway-nya 192.168.1.1.1 subnextnya 2.255.255.255. Oke, teman-teman. Ini udah kelihatan ini kita connect yang ke-13, teman-teman ya. 192.168.1.13. Oke, kita langsung aja ganti yang lokal IP-nya, teman-teman. Kita ganti, kita masuk ke sini, teman-teman. Kita properties, setelah itu kita masuk ke version 4 ini, terus habis itu ke properties lagi. Setelah ke properties lagi, kita use the following up address IP address nah ini kita ketik 192.168.1.1 kita mau ganti ke berapa nih kita ini tanggal 2021 ya <laughs> 2021 oke okay, kita 255 ini udah ya oke okay, kita langsung aja 192.168.1.1 ingat teman-teman ya jadi ini harus Uh, defaultnya harus bener teman-teman. Kalau kalian defaultnya salah, internet kalian nggak bakal bisa diakses dan internet kalian akan mati teman-teman. Oke, okay, kita langsung aja oke okay di sini. Nah, di sini dia akan uh, no network access kayak gini teman-teman ya. Jadi dia akan nunggu dulu. Kita tunggu dulu hingga uh, dia selesai gitu teman-teman ya. Kita tunggu dulu hingga dia selesai untuk ada tulisannya internet kayak gitu. Lo, udah teman-teman. Oke, okay, kita langsung aja tes lagi teman-teman. Kita detail. Nah. Apakah udah ganti? Udah ganti teman-teman ya. Di sini ada tulisannya 192.168.1.21.21 teman-teman. Seperti yang kita ketik tadi. Oke, kita mau ganti IP uh, IP apa tuh namanya? IP publiknya teman-teman. Caranya gimana? So, caranya seperti ini. Jadi kalian kalau punya modem yang ada di rumah gitu ya, modem internet kalian ya. Silahkan kalian pencet off. Nah, seperti contoh video ini teman-teman. Nah, begitulah contoh videonya, teman-teman. Itu akan mereset IP kalian, IP uh, publik kalian. Ada cara lain, Mas? Ada, teman-teman ya. Caranya gampang banget, teman-teman. Kalian masuk ke 
downloadan <laughs> kalian langsung aja klik yang ada di deskripsi itu untuk download Proton VPN teman-teman Oke kita langsung aja ke aplikasi Proton VPN nya Oke teman-teman kali ini kita sudah ada di IP eh, IP sampean di Proton VPN Nah teman-teman kalian bisa lihat di sini ya Kita eh, masih ada di 180253.160.188 eh 118 Oke kita langsung aja cek di sini teman-teman ya kita langsung aja cek IP publik kita Apakah sama ya sama ya 180253 Oke kita langsung aja ganti dan kita bisa lihat dulu teman-teman ya di sini ada tulisannya PT telekomunikasi Indonesia dan Surabaya terus negaranya Indonesia teman-teman Nah kita coba untuk menggantinya ke negara Argentina Oke okay, pakai IP Argentina kita meluncur ke Argentina teman-teman Yes. <laughs> jadi gitu ya kita langsung uh, connect to VPN gitu ya teman-teman uh, connect to VPN ke IP Argentina nih nah udah ya teman-teman ada tulisannya connected nah oke okay, teman-teman kali ini kita sudah cek di sini oke okay, masih sama ya ini teman-teman kita aja kita refresh aja teman-teman oke okay, kita refresh teman-teman setelah kita refresh IP-nya apakah sudah berganti? Sudah teman-teman ya. Di sini ada tulisannya 195.88.86.12 dan kita scroll lagi ke bawah ada tulisannya ada capital B.V. Nah, ada tulisannya Argentina, negaranya Argentina. Jadi IP kita sudah berganti ke Argentina, teman-teman. Terus kita ada satu cara lagi yaitu pakai Hola VPN, teman-teman ya. Oke, kita nonaktifkan dulu sih ininya ya. Si Proton VPN ya nanti daripada ah, pusing dia VPN ini. <laughs> Alright teman-teman, ya aku udah uh, mematikan si Proton VPN-nya, jadi IP ku udah kembali lagi 18182531610.118. Oke, kita langsung aja coba untuk uh, ke Hola VPN. Jadi teman-teman bisa untuk install dulu si Hola VPN-nya teman-teman ya. Oke, aku buka dulu si Hola VPN-nya. Nah, ini adalah Hola VPN teman-teman. Kalian langsung bisa untuk installnya ya, install ini. Karena ini ekstensi ya teman-teman ya, extension ya. Jadi kalian langsung bisa untuk pasang ke Google Chrome kalian. Nah, kalau sudah kalian bisa pasang, teman-teman. Oke, kita langsung aja praktek kita teman-teman ya untuk mengganti IP. Kita cek dulu IP kita. Apakah masih IP yang lama? Jelas. 18052531610118. Oke, kita langsung aja ke Hola VPN. Nah, di Hola VPN ini kayak gini, teman-teman ya. Kita langsung bisa untuk uh, connect to mana aja nih. Kita masuk ke United States. Oke, kita coba untuk masuk ke United States. Waduh, negaranya udah ganti loh. <laughs> negaranya udah ganti teman-teman ya. Oke, kita langsung aja refresh ini. Eh, ini langsung refresh dia ya. Oh iya, langsung refresh teman-teman ya. Ini ada tulisannya 155.1.138.255.235. Dan sudah ada tulisannya ini. ISPAS number kayak gini. Setelah itu negaranya United States kayak gitu teman-teman. Jadi langsung gampang banget ya ternyata langsung ganti negara gini <laughs> langsung kayak gini teman-teman ya gampang banget memang cara nah begitulah teman-teman cara untuk mengganti IP address kalian yang ada di laptop dan kemarin kita sudah bahas yang ada di HP dan caranya juga sangat mudah ya teman-teman ya apalagi cara untuk menonaktifkan menonaktifkan sampai merisetnya itu jam, hampir sama ya teman, -teman. Kalau di laptop kita pak langsung ke routernya, kalau di HP kita langsung matiin si airplane modenya, jadi on off on off gitu langsung dia udah ganti IP teman-teman. Tapi perlu diingat kalian harus e, memberikan delay atau memberikan waktu terlebih dahulu teman-teman. Jadi semisal kalau di laptop itu kalian harus memberikan waktu 5 10 detikan lah ya, 10 detik untuk dia bisa mereset kembali IP address. Kalau di HP ya 5 detikan lah ya, sama hampir sama lah. Ya. Oke lah, mungkin sampai situ aja dulu teman-teman. Aku ucap dari kecil lagi and see you for the next videos. Bye.